bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a distribuição DIP 20.2.2, recém lançada. E como vocês sabem, eu gosto da distribuição DIP Linux. Porém, essa distribuição 20.2 tem alguns pontos aqui que eu quero compartilhar com vocês que não foram tão legais assim para mim. Eu vou passar para vocês essa experiência. Eu fiz download no site do Deepin, eu vou deixar aqui na descrição, né, onde vocês podem fazer o download. A versão, na hora de instalar, você tem a opção de instalar com o kernel 5.10 e com o kernel já 5.12, com a última versão do, do kernel. É, ele trouxe algumas atualizações, como a opção de Security Boot, né, que é uma opção que para quem tem é, BIOS, o EFI, né, você vai ter um, uma assinatura, então garante um pouco mais de segurança para equipamentos OEM. Tá? Então você tem essa opção aí para você. Tem a opção do kernel 5.10 LTS e a opção 5.2.12 que você escolhe durante o processo de instalação. Na hora de instalar você tem a opção avançado na primeira telinha e você pode mudar a opção do kernel. É, são várias correções de bug que o sistema trouxe, principalmente para quando você monta unidades NTFS, eu tive alguns problemas com a versão antiga, e unidades é, FET então, foram, foram corrigidos, e teve algumas melhorias aí, atualização, principalmente nos aplicativos do próprio DIP, como a central de controle, é, a parte ali de touchpad foi corrigido Uh, tinha alguns erros que acontecia com a DOC quando se usava através de Touchpad. Foi corrigido os aplicativos música, áudio, várias atualizações de segurança nisso. Mas vamos lá ao que eu considero que não está sendo legal mais o caminho do Deepin. Deepin, claro, é uma distribuição chinesa, como a gente sabe, mas está focando para o seu cenário mesmo, para a China. É, até a versão anterior eu via com uma distribuição focada no, no cenário internacional. Mas algumas coisas precisam melhorar para isso. Tá? É, agora a gente tem aqui, quando instala esse feedback de usuário, a gente não tem essa opção anterior. E a comunidade do Deepin, quem acompanha, eu acompanho a comunidade do Deepin no Twitter e tal, eles realmente dão bastante suporte ali ao usuário. Então, é, o que você coloca de, de, de algo que você deseja, eles te dão toda uma atenção. Tá? E eles acabaram implementando bastante coisa. Mas como vocês podem ver, ó, tá no, no idioma chinês aí, né? Ele vem do seu próprio, seu próprio navegador. Eu tô testando através de uma máquina virtual, como vocês podem ver, VirtualBox. Então a gente não, não vai esperar o mesmo desempenho se eu estivesse testando uma máquina real. Só que essa configuração eu testei versões anteriores do Deepin, né? E outras distribuições como Fedora. E o desempenho foram, foi bem melhor em outros sistemas do que está sendo no DIP. É, eu percebi que o sistema ele está mais pesado. Então, a, as versões anteriores do DIP, é, menos processos e também acabava sendo mais leve aí, o uso de memória RAM. Agora fica em torno de um ponto alguma coisa, que é leve também, se comparado, por exemplo, ao Gnome, né, e outros sistemas operacionais, mas já é um pouco mais pesado do que a versão anterior, aí a 20.2.1 do próprio DIP. Então o ambiente está um pouco mais pesado. Bom, agora vamos direto às, às novidades, que eu acho que é o que todo mundo quer saber. Né? Uma das grandes novidades é a loja, que a loja vem com suporte agora, está ainda um processo de implementação, então muita coisa vai ser atualizada. E aí vem a minha crítica também. Vocês vão perceber que a loja está só aqui no idioma né, chinês aqui e o mandarim, né? E a gente, antes, ela estava bem bacana, estava em inglês, com a tradução bem mais evoluída. E agora, pelo menos para mim, que eu não consegui setar aqui as opções, eu fiz todas as atualizações, né? Não tem a opção aqui de setar. O idioma está configurado como português, mas a loja está... Não tem opção aqui, ó, tá tudo idioma chinês, não né, que é bem ruim. O, a novidade é, é o suporte a aplicativos Android, que vai rodar sobre um container, tá? Só que isso só está funcionando com o kernel 5.10. Eu só fui perceber, lendo a, o release, 
após a instalação do sistema. Eu instalei com o kernel 5.12. Então, acabei não conseguindo testar. Ele até permite instalar, instalei um joguinho aqui, né? Tá instalado, só que não funciona. Porque precisa só... Só tá compatível com o kernel 5.10, tá? Mesmo assim, são pouquíssimas aplicações que tem aqui, como vocês podem ver. Só tem essas aplicações, mais alguns joguinhos. Porque eles estão em processo de desenvolvimento. É, isso daqui vai ser bem positivo. Porque eu acho que outras distribuições podem acabar se usufruindo disso se utilizando. Então, esse desenvolvimento vai ser bem legal, pensando nas outras distribuições, trazer esse suporte nativo aí na loja para aplicativos Android. Então, vai ser bem legal. Tá? É, como vocês podem ver aqui, o ícone né, do Android foi aí que eu me baseei, senão eu não ia saber encontrar aqui. Então, é, esse é o problema da loja que eu já começo dizendo que voltou aqui tá, o idioma não está em inglês, por exemplo, como estava anteriormente, né? Então, aí é um ponto negativo. Só que o ponto positivo é esse, essa chegada aí, desse suporte aplicativos Android direto da loja. Acho que isso vai ser bem legal. Ele acabou até instalando aqui, mas não funcionou. É, ele vem com o seu navegador web, que eu acabo trocando, se você fosse utilizar, né? Eu não vou utilizar essa versão. Mas se eu fosse utilizar, eu trocaria o navegador web, baseado no Chrome, dá suporte agora para você importar coisas do Chrome. Teve atualizações nos aplicativos de música, mas nada diferente das versões anteriores, tá? Então, assim, é, vou acabar passando meio rápido essa apresentação, porque se você assistir meu vídeo falando do DPIN 20.2.1, tudo que tem lá tem aqui, não tem nenhuma alteração é, visual, que vale a pena assim, eu parar para mostrar para vocês. A maioria das correções foram de bugs e tudo mais. Ainda continua o LibreOffice vindo bem feio, né? Então, que fica bem distonante do resto do sistema. LibreOffice não está legal, né? Sem as configurações devidas aí. Ele é colocar um tema mais clean, parecido com é, o resto do sistema. E é, trouxe um suporte, ele trouxe o um suporte à biometria para a tela de login. Né? Então, tem um suporte ali para autenticação biométrica, que é uma das partes da atualização. Pessoal, vai ser um vídeo bem curto. Estou terminando esse vídeo de apresentação, depois eu faço um outro falando aí sobre atualizações, correções de alguns bugs que eu percebi no sistema. Vou acompanhar a evolução desse sistema. Mas... É, é, quem está rodando sobre o kernel 5.10, eu quero que comente aqui se está funcionando os aplicativos Android ali disponíveis. Que eu não consegui testar, eu vou testar depois, eu comento com vocês. Então é isso, pessoal. Eu estou desanimado com essa versão. Não gostei, para mim não evoluiu como deveria. Principalmente nessa parte de internacionalização. Então, essa versão é um ponto negativo, na minha opinião aí. Mas é a minha opinião. Quero que vocês comentem, deixem a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.